Good evening. Hello, hello. Oh. And it's time to start yes. with class. It's time already. Hello, class. How are you? I'm fine, that? teacher. You're fine? Oh, yes. yes. There we go. Vaya, vamos a revisar el chat. Eh, ¿Tuvieron problemas para ingresar? Solo veo acá a um, Brandon Steven. Oh, ok. Brandon Steven. Ya no les dio problema Zoom. No les pidió llenar formulario. Hoy sí los dejo entrar fácil. ¿Cómo subo sí, eso? Sí, sí. Ajá. Fíjese, teacher, que está costando que le manden el correo de confirmación para entrar. Bueno, a mí por lo menos se llevó como cinco minutos para que me envíen eso. O sea que siempre tienen que llevar ese mismo proceso nuevamente. Sí. Oh, sí, wow. Ok. Just give me one second, please. Fíjense que se supone, bueno, nos explicaban en otro de los grupos que ya no debería de darles ese problema, sino ingresar como normalmente ingresaban antes. Pero déjenme preguntar, por eso les, eh, les pregunto, si hubieron problemas, les está dando el formulario algún inconveniente para poder reportarlo también. ¿okay? Porque veo, miren, ahorita veo que solo habemos cinco cuando ya tendríamos que estar eh, la mayoría conectados. But let's wait for your classmates, ¿ok? Mientras llegan, ¿se acuerdan que vimos ayer? What was the topic from yesterday? We were practicing what? Yes. Ajá. Ah, y se les olvidó. WH questions. WH questions with the verb to be. Hagamos un repaso de cuáles son esas preguntas. Uh. What's your name? What's your name? Where are you from? How are you today? Who's that? Okay. How old is she? How old is he? How old are you? What is she like? What is he like? What are you like? Who are they? Where are they from? What is San Francisco like? What is El Salvador like? And that's it. Y la que vamos a retomar para esta clase es esta. What is she like? ¿Se acuerdan para describir el qué la ocupamos? Who can remember? Personality. Ajá, personality. Personality. Entonces vamos a aprender cómo describir apariencia en esta clase. No solo personalidad. What is she like? What is he like? También cómo preguntar y cómo describir apariencia. Ok. But for that, let's go to the platform. Ah, ya tengo a varios chicos. A Brian, Eric, Alfonso, Wendy, Jefferson. Ya están en la All clase. Right. Very good job. ¿Tuvieron problemas para ingresar, chicos? No. Dicho, no, no, no. Sí, sí, teacher. Díganme para poder reportarlo. Díganme qué pasó. Es que como hay que entrar por el correo, no sé por qué. Tuve que volver a registrarme. No sé por qué. Otra pero vez. Sí. O sea, que... Y se vuelve a registrar. Really. A poder entrar. Entonces no me dejaba por el enlace anterior. Igual, igual yo tuve ese problema. Yo no puedo entrar. Antes yo a la o sea, que acá... iba a entrar ya. Se me pasan los minutos y no puedo entrar. A mí yes. me estaba de cargar y cargar y nunca me carga para entrar. Fíjense que eso es nuevo porque desde el mar miércoles, martes hasta acá, empezó Zoom con esas actualizaciones. Sí, actualizaciones. sí porque incluso a mí me estaba dando problemas Zoom. O sea, se congela mi computadora, uh -huh. me saca de repente. Y son cosas que no había pasado antes, así que. Siempre dígame cuando pase algo para saber reportarlo y ver qué podemos hacer, ¿ok? Porque okay. sí, se me hace raro que miren las 8 y 8 y ya vemos bien poquitos. Sí. 10 estudiantes nada más. But sí. don't worry. Yes, down. Eh, muchas veces da problemas Zoom, pero a veces es mejor el Meet 
Google Meet. Uh -huh. Sí, porque este, no, no causa tanto problema. I know, right? Sí, porque yes. yo tuve que volverme a registrar y dos veces y no me abrí el link. Ok, vamos a pasar también ese comentario, Marlene, a ver qué, qué pueden pues eh, decirnos los encargados también de, de la academia. But don't worry, gracias por el esfuerzo. Volvamos, ayer repasábamos esto, mira, WH questions with the verb to be. And we had some examples about questions that we are going to use to get personal information. Me sirven mucho estas preguntas para obtener información. Y les decía, no podemos responderlas con sí y con no. What's your name? Yes. What's your name? No. Imposible responderlas con un sí y con no. Este es otro grupo de preguntas que necesito información. Okay. What's your name? My name is Sophia. Who's that? She is my sister. Who's that? He is my brother. Who's that? He is my, my dad. Y la tenemos en plural también. Who are they? Who are they? They are my classmates. They are my neighbors. They are my friends. Y podemos tener muchas variantes, ¿ok? Otra que le decía esta, what is she like? We were using this expression, well, this question, in order to ask about appearance. La usamos para preguntar sobre, perdón, personality, personalidad, no apariencia. Y ocupamos adjetivos. Así que, let's go to the platform. We are going to learn some new vocabulary. Let me see. No, no tengo la platform aquí. In the platform, we are going to find a video. Hay un video que nos va a um, ilustrar este tema, ¿ok? Adjectives to describe people. Section number three. Exercise number three point. Veamos cuál es, no recuerdo. Three point. Punto, I don't remember. Okay, let me see. Oh, here we go. 3.13. This is the one that we are going to be watching today, okay? So please, listen, pay close attention, and then we are going to have some questions about the video. Here we go. After you... Hi everyone, in this class you'll learn adjectives which describe the personality and appearance of people. Let's get started by listening and repeating adjectives. I'll go ahead and play the audio and you should listen and repeat. He's really tall. He's short. She's a little heavy. She's thin. He's handsome. She's very pretty. They're good looking. She's really friendly. He's quiet. She's talkative. She's serious. He's funny. She's shy. Now, what I would like for you to do is to give an example for each adjective that you learn. I would like for you to talk about a friend, a family member, coworker that you know whom you can describe with an adjective or adjectives that we just learned. Good night, teacher. My friend, John. Hi, welcome. Is really tall. Lo siento, pero tenía problemas para ingresar a la plataforma. Okay, Mary don't worry. Is a little short. My co-worker, Chris, is a little heavy. Okay. Take a look at the examples that we have there. Eh, bienvenidos a los que se unieron hace poquito. Estamos hablando de un nuevo tema. Look, let me show you this picture. Creo que se hacía un poquito más grande por aquí. Like here. He's really tall. Ahí está. Look at this picture class. What is your opinion about this picture? 
What are they doing in this picture? ¿Qué están haciendo? What are they doing? What are your ideas? They What's going talking. on? Oh, they are talking. What else? What are they doing? ¿Qué están haciendo? What are they doing? Están en una fiesta. Oh, it's a party. How do you know that this is a party? ¿Cómo saben que es una party? How do you know? Eh, porque hay comida, <laughs> payasos. But take a look sí. at this clown. No. What is your opinion about this clown? ¿Qué piensan de este clown? Horrible. Yeah, right. Yes. Yo, no quería, yo no quería decirlo, por eso lo dejé a ustedes. Yes, it's very Debe ugly. Risa, da miedo. It's scary. No le da miedo. It's scary. Ay, sí. A mí no me gustan It's, los payasos. I don't scary. like. And how about this girl? This little girl. Wow. What's going on? And how about this very short man? Mire. Yes. Tell me, I'm listening. Y la niña se ríe. Yeah, right. She's serious. And look at the comments. Tenemos un comentario para cada uno. He's short. Well, he's not short. He's very short. Él es pequeño. He's a little heavy. She's really friendly. This little girl is serious. He is not funny. He's ugly. She is shy. She's talkative. Oh, but he's quiet. She's very pretty. And he That's is funny. handsome. This girl is thin. And he is reality really tall. Really but let tall. me show you a different picture. Les muestro una picture más actualizada. Look, the topic for today is adjectives. Adjectives, adjectives. Wow, what a difference. Que diferencia. Let me ask you, what Hi, is an teacher, adjective? Hi, good night to you. Welcome. ¿Qué es un adjetivo, clase? What is an adjective? And when are, are we going to use adjectives? ¿Para qué me sirven cuando los uso? Deme palabras claves. Para when, I, when I describe the person. There we go. To describe people only. Only people. Or what things. else? Places. Oh, things. Places. Places, I can describe places. Things, uh, animals. Things. Animals, probably. Animals. And a lot of things, right? Muchas cosas. So, this is the key word. What you need to remember is this. To describe. To give an opinion. Para dar una opinión, describir. What? People. Things, places, and also animals, right? So don't forget adjectives. Let's go back to the picture. And look what I have here. I have the same. I have a party, but I don't have a clown. Ya no tengo un payaso por acá. Se fue el payaso, right? And look, I have a list of adjectives. How many? I guess there are 14. Creo que son 14, if I'm not mistaken. Look, I have so many adjectives here. And what are we going to use these adjectives for? To describe people. Let's practice the pronunciation and also the meaning in Spanish. Okay, letter A. Pretty. Pretty. What is that, class? Pretty. 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 Bonita. Okay. Super cute. Ah, okay. Ese es otro sinónimo. Ya lo vamos a agregar. Handsome. What is that? Handsome. Handsome. Guapo. Guapo. Okay, guapo. Handsome. And I have good looking. Good looking. ¿Cómo traducirían eso? Ese adjetivo, good looking. Oh, guapo. guapo. De buena apariencia. Y miren, letter A, or pretty, lo ocupo para chicas, señoras, niñas. 
On the other hand, handsome, I am going to use this adjective for men and also for boys. But good looking, puedo abarcar a ambos, men and women. Good looking girl, good looking boy. De buena apariencia, okay? Ese es para ambos. Let's continue. Talk. Talkative. Talk. Talkative. What is that class? Or what is the meaning of the verb talk? Oh, como que habla mucho. Comunicativo. Habladora. Comunicativo. Comunicativo dicen. Okay, me gusta esa, esa idea. Comunicativo o okay. como más decimos en español. Comunicativo. Hablantina. Hablantina, hablantina. There we go. Porque viene del verbo hablar. Entonces es hablantina, hablantina. O comunicativo, ok, right. Letter E, friend, friendly. What is that? Amiga. Amigable. Amigable. Ajá, and friendly, también para chicos y chicas, ambos. Kind, kind. Tipo. No me digan kind, porque eso me Amable. Kind, amable. Ambos géneros, ¿ok? Girls and boys. Kind. Letter G. Funny. Divertido. Funny. Divertido, divertida. Letter H. Quiet. Quiet. ¿Qué piensan que es quiet? Porque no es quieto. No, no lo vayan a traducir como quieto. Quiet. Tranquilo. Tranquilo. It's very quiet. Es muy tranquilo, muy calmado. Calmado, Relax. Calmado. Relax sería relajado. Es otro sinónimo parecido, pero no. Quiet, calmado, calmado. Serious. Serio. Serious. Serio, seria. Take a look at this girl. She's very serious. Para estar en una fiesta, she's very serious. Ok. Letter J. Shy. Tímido. Shy. Tímido, tímida. Shy, miren. Ni siquiera se acerca a la mesa. Está bien lejos. Shy. She's shy. Letter K. Short. Short. ¿Qué será eso? Short. Okay. Okay. <laughs> yes, and he is. Look. He's very short. Pero miren esta chica, how about she? She is very tall. Short, tall, alto, alta. Short and tall. Letter M, heavy, heavy. Ok, pero será pesado de apariencia o de personalidad? ¿Qué piensan? Heavy. Personalidad. Not really. De apariencia. Apariencia. Yeah, it's oh. appearance. Okay, let me show you. Miren, chicos. Oh. <laughs> uh -huh. Okay. So, yes. A él están usando, um, están diciendo que él es amable, pero también mm -hmm. lo describen como heavy. He's heavy. Y... Esto lo ocupamos para no ser muy directos y decir, él es fat. Uh -uh. Nuestra intención no es ofender, ¿verdad? He's fat, no. Se nos puede enojar la persona, ¿verdad? Así que never, please, never say fat. You are going to shoby. say heavy, shoby, también. Shoby, me gusta ese, shoby. Así como, como lo traducimos al español, shoby. Como rellenito, right? Rellenito, ok. Rellenito, rellenito. Se escuchaba bonito, ok. En vez de decir fat, no, please. Heavy. O hay más sinónimos. And thin. Listen to the pronunciation. Delgado. Thin. Mm -hmm. Delgado. Delgado. También existe skinny. Skinny mm -hmm. es como igual, más delgadito. Skinny and thin. Ok. ¿Cuál es su trabajo para ahorita? You are going. To work in groups. Los envío en grupos. Háganme dos listas. Una lista de adjective to describe personality. 
esa es una lista. And make another list with adjectives to describe appearance. ¿Ok? ¿Está claro lo que van a hacer? Dos listas. Um, quédense por el momento solo con este grupo. Estos 14 me los dividen en dos listas. ¿Ok? Luego vamos a agregar más. Pero ahorita estos. ¿Ok? Make two lists. One list uh, with adjectives to describe personality. And make another list with adjectives to describe appearance. ¿Está claro lo que vamos a hacer? Yes, no. Questions. Chicos, ¿está claro lo que van a hacer? Chris, uh, solo vamos a utilizar los que aparecen en la imagen. Yeah, just that. Just those ones. Solo esos. Okay. Okay. Did you get the picture? Ya se los envié al grupo. Si es posible, uno del grupo comparte la imagen y así es más fácil trabajar, ¿ok? Wow, 17. Cada vez hay menos estudiantes, chicos. Mm, ¿Qué está pasando? Gracias a los que siempre asisten o oh, me están reportando. Teacher, no entré por tal razón, ¿ok? La idea es... Dígame. Eh, teacher. Carla Guadalupe envió que tiene problemas con el internet. Oh, el internet, ok. Bueno, vamos a esperar. Los con su asistencia, teacher. No, todavía no, no se preocupe, René. Va, miren, René, desde manejando incluso. Pues, gracias por el esfuerzo, René. Excelente. Bueno. Vamos a trabajar. Five minutes and then we come back. Here we go. Pairs and groups of three. Here we go. Okay, go with your classmates. Very good. Eh, ven la ven la imagen sí. vaya de ahí es donde vamos a sacar la lista verdad Solo lo vamos a dividir, ¿verdad? Sí. Es la número N mismo, porque es de, de apariencia. What? Es tall, es de apariencia. Eh, ¿Cuál dijo? Sí. Tall, es la, la número, ah, no, la, la L. ¿La L? Tall. Oh, alto. Como en apariencia. Ajá. Tall. También Tim, ¿verdad? Sí. Tim. Delgado. Tim. Ready dijo que también en apariencia. ¿Ready? Sí, porque está escribiendo al señor. Eh, Hamson. También de apariencia. 
Sí, ¿verdad? Sí, sí, porque como es guapo, atractivo, handsome podría ser de apariencia. Friendly, la, la E es de personalidad. Amigable, ese es personal. Ah. Friendly es amigable. Sí. Y es donde dice good looking, good looking. Es de apariencia. Porque... Que era buena apariencia, siempre se deja en buena apariencia, ah. ¿verdad? Uh -huh. Good looking. Hello, do you have questions? Hello. Uh, <laughs> you finish? No. Okay, so keep on working. Okay. Uh, eh, teacher dijo que eh, teníamos que hacer un listado de lo que se refería a apariencia y otra personalidad o men mencionar lo, lo como éramos nosotros. No, no, no. I need you to make two lists. Dos listas. One ah. with the adjectives to describe personality and another list with adjectives to describe appearance. Okay? So... Go please. Nice. Super easy, right? <laughs> fifty fifty. All right. You finished. Hmm? Yo diría. Ok, well. Sí. Ya nos toca entrar a la clase. Ok. Solo quería okay. consultarte cuántos no. tienes de personalidad. Siete. Eh, uno, siete y siete, creo. Uno, Son... dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Hi, guys. Seis, siete. Have questions? Okay. Preguntas. Eh, Gracias, Will. Hi, teacher. Hi, no. Do you have questions? Preguntas? Mm, no. No, not teacher. Not no. really. We okay. are fine. We are fine. Fine. Excellent. Yeah. So let's go back. Let's go back to the main room. Okay. 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 I am going to check the attendance list right now. I was checking WhatsApp and yes, tenía bastantes mensajitos. A lot of you had had problems or issues with the internet connection. ¿Será que está lloviendo? Is it raining right there where you live or not? Está lloviendo por ahí, chicos. Aquí no, teacher. No. Mm -hmm. Sí, tengo tres que me han reportado que por el internet no pueden entrar. Wow. Imagine. Bien, pero aquí vamos. Yeah. In room. Okay. Muy poquitos. We are seven. Ok, today is Monday. No, Monday. No, ¿qué es ahora? Hoy es que. <laughs> Thursday is not Monday, it's Thursday. <laughs> 20th, el 20. Vamos por el jueves 20. Qué rápido el mes. Please say here or present if you hear your name. Alfonso Antonio, Alfonso Antonio Aguilar. Ana Maribel Cigarán. Present. Ok. Brandon Steven Gómez. Uh, present teacher. Ok. Hi, Brandon. Hola. Brian Alexander Alvarado. Brian. Okay. Uh, aquí estoy, señor. Uh, but this is... Ah, es que me parece como Alexis. Ah, es sí. Brian Anderson Murillo. Ajá. Ay, present. Okay. 
Sí, no se olviden de escribir su nombre completo o correcto, porque en este caso, si Zoom les reconoce otro nombre, no se los, va a, no se los van a poner como presente, ¿ok? Um, Cindy Jacqueline Guardado. Cindy. Oh, Mauricio está pidiendo ayuda. Ya vamos a ver cómo le ayudamos, Mauricio. Daniela Michelle Vilanova. David Emerson Cañas. Diana Lisbeth Mena. Eric Orlando Nolasco. Presente, teacher. Ok. Fabiola Pamela León. Fabi. Erlinda Amalia Luna. Once again, she's not in the class. Ingrid Marisela Flores. Present teacher. Ok, Ingrid. Jefferson Alexander Cruz. Present. Ok, Jefferson. José Luis Márquez. Carla Guadalupe Hernández. Catherine Giselle Bonilla. Giselle Bonilla. El present. Ok. Laura Concepción Mena. Present. Muy bien. Marlene Elizabeth Lemos. Present, teacher. Ok, Marlene. Marlon Ernesto Medina. Marvin Moises Méndez. Present. Excelente. Mauricio Antonio Molina. Nelson Aristides Lazo Vázquez. René Giovanni Martínez. Present teacher. Ok. Roxana Rosemary Vázquez. Wendy Beatriz Toledo. Present teacher. Present teacher. Ok, Mauricio. Ahorita, Mauricio. Ok, ya le puse Mauricio. Don't worry. Wilber Samuel Díaz. Wilber Stanley Polanco. I'm here. Okay. Yomara Natalia Rivera. Suleima Emperatriz Álvarez. Muy bien. And that's it. So, please, class, siempre estén pendientes de responder aquí o presente. Les voy a rapidito mostrar para que vean que eh, lo que yo hago y lo que los de la academia hacen. Miren acá. Por ejemplo, yo voy poniendo mi asistencia en esta columna, la de ayer. Pero ellos van contando cada minuto. 60 minutos, 56, 60, 31 minutos, 8. Sorry, teacher. Ajá, dígame. Eh, yo hace un rato entré, yo creo que ya me había mencionado que no podía entrar nuevamente. Vaya, Igual, Diana. No. Diana, ok, gracias, ya la actualizo. ¿Quién más? Alfonso, el número uno. Alfonso, vaya. Eso, estamos pendientes de su lista. Y al final necesitan tener cuánto, el 80%. Miren, ahorita van con el 40%. Estoy, teacher, Mauricio Molina. Ok, Mauricio sí ya le puse, ¿ok? Así que vean, cada minutito se va contando para que no vayamos a tener que no alcanzamos a llegar al 80% y pierdan la beca. ¿Ok? Igual, por eso les digo, siempre traten de justificar. Teacher, no me pude conectar por tal razón, o teacher, ahí en el chat grupal, para que eh, se sepa que son problemas técnicos de internet, por la lluvia, o por enfermedad, por los que han faltado, y ¿sí? quede constancia, porque igual se lleva registro de cada comentario o justificación que ustedes hacen. 
Ánimo, chicos. O sea, aún nos hacen Señorita. falta dos semanas para poder concluir. Dígame. Este, yo ayer no me pude conectar porque fíjese que se fue la luz y, yes. okay. y entonces cuando eso se va, el wifi se va y hasta el otro día. Wow. Eh, sí, hay disculpe, oiga. No, but don't worry, you know. Eh, no, yo solo les digo porque sí me gustaría verlos en el siguiente módulo y que eh, traten de, no a mí, tal vez justificarme a mí no, porque no soy yo la que cuenta los minutitos, sino que en el chat de WhatsApp es como una sugerencia ¿verdad? para que no nos veamos afectados. But great job. Thank you so much for the effort. We were working on this one. But let me ask you. I am going to underline the adjectives that describe personality with green. Vámonos en orden. Díganme cuáles son las que describimos personality. Personality. Friendly. Friendly. Talkative. Oh. Friendly. Talkative. Talkative. Friendly. Friendly. And. Kind. Oh, kind. Very good. Kind. Very good. Kind. Funny. Personality, yeah. okay, quiet, 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 quiet. Serious. Serious. serious, personality, serious. 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 What do we have there? Pretty. 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 Handsome. Handsome. Good looking. Good looking. Short. 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 Tall. 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 Heavy. 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 Tall. Pink. And pink. 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 Do you have some extra examples? Ejemplos extra que quieran agregar. To describe, vámonos con personalidad, personality. Alguien tiene el micrófono abierto, perdón. Claro, no, Juice. Ok, to describe personality. Any other example? No, ya no tienen más adjetivos como ejemplo. Personalidad. Miren. Smart, inteligente. ¿Qué otro tienen? Curioso, tal no, vez. Curioso, curious, ok. Miren, es, I like this. Creativo. One. Brave, creative. I like it. ¿Saben Attentive. qué es brave? Brave. What is brave? Attentive. Uh, valiente. Uh, uh, valiente. Uh, Alexis, how do you spell that one? ¿Cómo de las tres S? How do you spell that one? Attentive. A. T. T. Double T. Ah, double T. E. M. T. I. I B. I B. E. And what is the meaning of that? ¿Qué significa eso? Eh, atento. Será atento, chicos? Attentive. Let me look. Probably this is a synonym. Yo lo he visto en otro contexto. No sé si es un adjetivo. Let me look for it right now. But eh, in English, atento también podemos decir. Eh, Amable, atento, kind, okay, kind. There we go. And brave, me gusta ese también, man. brave. Okay, wait. Let me look for attentive. Yo había visto que attentive, Someone is no attentive. Usaban. They are very helpful. Son muy amables y cuidan de ti. Ah, pues sí. Polite. 
Tal o vez. light attentive. Sí, se, se ocupa para, es un sinónimo de atento, ¿verdad? Attentive. Brave. And, bueno, ahí dejemos la lista. Brave, creative, sí. attentive. And that's it. Now give me some examples of other adjectives to describe appearance. Ese creo que no lo tenemos. Quick. Beautiful. Quick. Mm -hmm. All. All, okay. Angry. Oh, angry. John. John, I like it. John. New. New. Nuevo. This one, N y W, pero acuérdense que estamos describiendo personas. New, and uh, it doesn't apply here. John, beautiful, angry. Happy? Oh, happy, me gusta eso. Pero será happy, apariencia o personalidad? Personalidad. Ah, so it's not included in this one, in the other list. And that's it. As you may see, we can have a lot of examples. Pero como lo usamos en contexto, you know? Tasty. Oh, okay, I like that one. Look at this one. We have two questions. The first question that I have here is, what is... He or she likes. ¿Se acuerdan para qué era esto? ¿Para personalidad o apariencia? Personalidad. Personalidad. Ah, muy bien. Personality. Y tengo otra pregunta. What does he or she look like? What does he or she look like? I am going to use this question. Whenever I want to ask about appearance. Y ahí están. Tomen nota que son preguntas diferentes. Ok. No es la misma. What is he like? What is she like? Personality. What does sure. he look like? Vamos a, uh -huh. Para decir que digamos. ¿Sí? ¿Para decir? ¿Qué pasó? <ríe> bueno, el, el internet, ¿verdad? <ríe> ok. Tal vez regresa. Ok. What is he like? What is she like? She is... Smart. Una persona es egocéntrica, ¿dónde sería? ¿En personalidad o en apariencia? Egocéntrica. ¿Será que escuché bien, chicos? Egocéntrica. Sí, sí, sí. sí. Egocéntrica. Ah, igual es egoísta. Egoísta, egocéntrica. Personality, obviamente. Personality. Personalidad. Vaya, ocupémoslo, miren. She is smart y la puedo ocupar con expresiones negativas. She is not. El opuesto de smart, pongámosle. Ay, otro adjetivo. Dum. Yeah, no quería usar dumb. You know? <laughs> She's okay, dumb. A veces saben que suenan bien pesados los adjetivos que son con un comentario negativo. Okay, she isn't dumb. Ya no es bobo, boba, ¿ok? Eh, ¿Qué significa? Ah, dumb. Ah, dumb, es lo opuesto de inteligente. Oh. En look, tengo un comentario con is y otro con is not. Veamos con apariencia, creemos dos oraciones. He is handsome. 
Y digamos lo opuesto. Thanks. Thanks. He isn't. He isn't. He isn't. <laughs> Thank you. He isn't ugly. Okay. He is handsome. He isn't ugly. <laughs> Y si se fijaron en la platform, en la plataforma yo tenía unas palabritas. Bueno, no yo. Estaban incluidas unas palabritas. Let me show you the picture again. And we can use these expressions to add more emphasis, para enfatizar más. Miren ella. She is very pretty. No solo bonita. She is muy bonita. Very pretty. Eh, me anoté, me anoté. He's really tall. No solo es alto, es muy, muy alto. alto. She is a little heavy. Un poco gordita. A little heavy. She is really friendly. Es muy amigable. Ok. Entonces usemos también esas expresiones. Here we go. He. He is a little angry. Es un poquito enojado. Okay. Apariencia. She is really tall. Okay. She is very pretty. Okay. Y esas palabras se agregan realce a lo que estoy diciendo. Casi siempre para que no se sienta como una ofensa el comentario negativo, agregamos estas expresiones. He is a little angry. Él es un poquito enojado. Okay, he is angry. He is a little angry. She is really tall. She is really eh, pretty. She is really smart. Oh, lo que quieran ocupar. She is very pretty. Okay. Identifiquemos la estructura. ¿Qué estructura usamos? ¿Qué tenemos acá? Subject. ¿Qué es esto? Verbo to be. Verbo. Verbo to be y ¿qué le sigue? Complement. Un adjetivo. Un adjetivo. Miren, subject. This is the verb to be, pero en negativo. And then we have an adjective. Subject. Verb to be. Una expresión en este caso para dar realce a little. Y luego le sigue an adjective, subject, verb to be, an adjective, subject, verb to be in negative, an adjective, subject, verb to be, an expression, and then we have an adjective, subject, Verb to be, the expression very, and an adjective. ¿Ya vieron cómo se construyen entonces las oraciones? En afirmativo, negativo. Y las preguntas pertenecen al grupo de las WH questions. ¿Por qué? Porque estas preguntas necesito obtener información, ¿no? Se pueden responder con yes. And now, okay. Les envío esta imagen. Let me send you this picture. Para que ustedes también las puedan copiar en su cuaderno. Puedan ver de elaborar más ejemplos. But questions about this. Preguntas. Questions about this. ¿Cómo se sienten con este tema? Dando comentarios, usando adjetivos. How do you feel with this topic? Is this topic easy or difficult? Yo tengo una consulta, teacher. Ya, yeah. tell me. No sé si en el tema, pero cuando se ocupa el, el is, is not abreviado, el is not no abreviado, ¿por qué? ¿Por 
porque a veces cuando respondemos en la, en en la plataforma, está, la plataforma no nos permite poner it is, sino que it is. It is. Ah, it no le permite ponerlo. Ajá. Fíjense que ahí quizás es más que todo eh, una cuestión de la plataforma o cuando los que ingresaron las respuestas de esas preguntas o de esos ítems, las redactaron o solo en forma corta o solo en forma completa. Lo cual debería ser correcto que a ustedes les permita redactarla en forma corta y formas. completa. ¿eh? Pero sí. no es que sea un error del inglés, sino ahí es que es la plataforma. You know? Ok, ok. Yes, but don't worry. Ok. But I think this, uh -huh. for, this is for use both. Yes, of course. Yeah, I think it's you... good. You can use a short form and also complete form. Both of, uh, of those ways are okay. Si se fijan, tenemos acá un ejercicio. Todavía tenemos tiempo. Yes, we do. And this is a listening exercise. Creo que ya deben de haberlo hecho, pero let's do that again. What do you need to do? Listen. And then we are going to complete the correct adjective for these people. Karen, Marco, Elena, Andrew. Oh, and that's it. Escuchémoslo y luego vamos a practicar. Here we go. Okay. Listen to four descriptions. Check the correct words. One. One. What's your friend Karen like? She's a little quiet, but she's really smart. Is she very tall? No. No, she's not. She's short. Okay, Karen, Two. tall or short? Girl. Who's that over there? My oh. brother, Marco. He's only eight. Well, he's very cute. Marco? I don't think he's cute, but he's a little thin. Oh, heavy Three. or thin? Wow, thin. who's that? She's really pretty. Thin. Oh, that's my girlfriend, Elena. Really? What's she like? Well, she's pretty, and she's really friendly. Four. Friendly or shy? Friendly. What's friendly. Andrew like? Hmm. Friendly. He's a little heavy, but he's very handsome. Is he funny? Funny? Uh, well, no. He's not funny, but he's very handsome. <laughs> he's not funny. ¿Qué significa entonces? Si no es funny... Que es en serio. 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 Wow. He's not funny, but he's very handsome. Bueno, ahí están los comentarios. Revisemos de qué se trata el midterm exam. Recuerden que eh, escucho una interferencia, no no juicio. Vamos a silenciarlos a todos un ratito más. El midterm exam, igual ustedes pueden avanzar. Eh, antes de la clase, antes de finalizar la sección 3. O en este caso pueden desde ahora hacerlo y tenemos hasta mañana para que lo completen, ¿ok? Revisemos de qué se trata. Listening. You are going to listen uh, about different type of exercises. El primero se trata de qué? Spelling names. Ah, y también nombre. van a practicar sobre spelling names. Con numbers, escuchen el correcto y elijan. You are going to practice about vocabulary. ¿Se acuerdan que practicamos el vocabulary? ¿Qué está en tu bolsón, en tu bolsa? CD player, cell phone, camera. Y van a practicar prepositions of place. Las preposiciones under, in, and in. Okay? Y eso viene todo en el listening. Pueden escucharlo las veces que sea necesario. Y si la primera vez me salió incorrecto, puedo volver y corregir hasta que me dé el porcentaje total. Bueno, aquí no me muestra cuánto es, pero sí se puede repetir hasta que le salga correcto todo. Conversations en exercise B. What are you going to use? The possessive adjectives. My, your, his. Our or here. Quiero que se fijen algo. 
siempre hay algo, palabras claves que me indican cuál va a ser el posesivo. En este caso, miren, name is Jennifer Miller. ¿Qué ocupo para las chicas o para ellas? My, your, his, our, or her. Her. Ah, ok, her. 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 name is Jennifer Miller. Y así tienen que ir dándose pistas ustedes mismos. Sí, Muy bien. corto eso. Dígame, chao mi Marlene. Yo tuve una dificultad, una pequeña ¿En cuál? En el tercer, ¿Dónde está el tercer lapicito? En la pregunta B, hablabas de llenarlo, complementarlo con el verb to be. ¿Esta? Sí, en el tercer lapicito, ¿dónde está la pregunta B? Pero la una, B. ¿Esa? No, es más abajito, en donde está over there. Over es, there. Allí. Uh -huh. Sí, yo le escribí a it, le pone a escribir a art, Vaya, ahorita si quiere, ahorita lo completamos, no se preocupe. Gracias por indicarme. Siempre fíjense, es una conversación entre la letra A y B. Y letter B vuelve a responder acá. O sea, es un grupo de conversación, es una sola conversación. Déjeme ver qué dice acá. Excuse me, you Mrs. Brown. ¿Es usted la señora Brown? Are you Mrs. Brown? ¿Y qué dice ella? ¿Qué dice la señora Brown? No. No. No, it's not. No, I am not. Porque ella está respondiendo. Forma corta o completa, no estoy segura. No, I am not. Y sigue respondiendo la señora Brown. Está corrigiendo. Por allá, sí. dice. Ella está por allá. ¿Ella? Mi nombre es Nicole Parker. Entonces, nos está indicando. Sí. Que la señora Brown está por sí. allá. She is over there. Veamos si me acepta la forma corta. My name is Nicole Parker. Oh, I'm sorry. Lo siento. Bueno. bueno. Y le dice, un gusto conocerte. ¿Y cómo decimos eso? It's, 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 it's nice. nice to meet you. Oh, nice to meet you too. Chequemos. Uh, I don't know why. Ah, sí, está correcto. Ahí está, está Marlene. Solo de tratar como de comprender de qué se trata, ¿ok? Ya le di un ejercicio, ok, don't worry. En la letra D, if you see, we have the first part of the conversations here. Tienen el primer parte de la conversation. ¿Y cómo lo completamos? Goodbye, have a nice day. I'm just fine, thank you. It's nice to meet you. Oh, thanks, you too. ¿Cuál sería lo correcto? Thank you. Oh, thank you too. Y así hacen con lo demás. ¿Cuál es la respuesta lógica para la expresión que me brinda? Exercise E. Complete the questions and answers correctly. Que van a utilizar, creo que, ah, de todo un poco, el verbo to be y this and that. This and this. Lo mismo, esta es una conversación entre A y B. Miren que me dice acá earrings. Earrings es plural. Entonces, ¿será que puedo ocupar it? No, porque eso es para singular. ¿Puedo ocupar entonces this? No, porque es para singular. Entonces, this. This. Y ahora this. sí. What are these? ¿Qué son estos? Ah, these are earrings. Or they are earrings. Uh, they they are. are. Uh -huh. They uh -huh. are. ¿Por qué? Porque es plural. Lo mismo, en la número dos tienen la primer parte, que es una pregunta, y la respuesta de acuerdo a la pregunta. En the same for number three. Tienen dos piezas de conversación, between A and B. For letter F, para la letra F, you are going to complete the conversation using the correct preposition. Aquí solo miran la picture. Si no alcanzan a verla, la abren en una ventana externa. Y tienen las respuestas. Where are the keys? ¿A dónde están las llaves? On, next on. to the briefcase, under on. the briefcase, or in front of. On. Y selecciono la correcta. On the briefcase. El briefcase está ahí. Y así, solo ven la imagen y seleccionan. Por letter G. You are going to complete the conversations. Um, acá van con el verbo to be 
y van con WH words. Aquí mezclamos ambos tipos de preguntas. Las que inician con el verbo to be y las que inician con WH, WH words. ¿okay? Igual, es una conversación entre letter A y B. Letter A en letter B, ¿así? Tiene como relación la pregunta con la respuesta. And the last part, you are going to the same, complete the conversation using WH questions. ¿Qué es lo que vimos ayer y al inicio de esta clase? ¿okay? Igual, vean la información que les brindan y en base a la información, eligen. Oh, he is a new student. Who's that? Where is he from? Or what is his name? Who's that? Oh, he is a new student. And that's it. Teacher, ¿y le puedo consultar si no se da respuesta? Claro, pueden escribirme. Teacher, ¿y puedo hacer el examen? Eh, solo una vez o varias veces. Hasta que le salga correcto todo. Tienen varias oportunidades. No hay como un límite, sino hasta que todos los chequecitos se marquen en verde, ¿ok? Así son las evaluaciones. Tenemos esta y la última que va hasta la semana 4, que es de la sección 5, ¿ok? Questions or comments? Preguntas, chicos. ¿No? Eh, una preguntita. Yes, Sulaiman. Este, ese igual se puede hacer... Eh... En cualquier día, a cualquier hora, ¿verdad? Sí, solo que tienen como límite hasta mañana, viernes. Eh, no, decía el último. ¿Cuál el último? último? El último sí. examen que va en la semana 5. Ah, ese si quieren responderlo ya, pueden hacerlo. Ah, perfecto. Cuando ustedes quieran, yes. Muy bueno, bien. gracias. Ok, class, si no hay más preguntas, comments, let's stop the class here. Thank you so much for participating and for coming to the class. Have a good weekend and see you on Monday. Lo vemos el lunes, chicos. See you. Bye bye. Take care. See you. Bye bye. Bye, bye, bye. bye to you. Bye. bye. Good night. Good night to you.